يا شهر البركات يا رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روزي كي سلسلي مي جند أحاديث مباركة آپ کے ساتھ میں نے کل شیئر کی اور چند احادیث مبارکہ آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ہر چیز کی زکاة ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کتاب السیام میں باب قائم کیا ہے انہوں نے الصوم زکاة الجسد اور اس میں حدیث نمبر 1745 کے تحت اس روایت کو لاتے ہیں جلد نمبر دو صفحہ 346 اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہر چیز کی زکاة زکاة کیا ہوتی ہے زکاة جو ہے وہ آپ کے مال کو پاک کرنے کے لیے ایسا مال جو راہ خدا میں آپ خرچ کرتے ہیں اسی طرح جسم میں جو کسافتیں پیدا ہو جاتی ہیں چاہے ان کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کے رب کے قرب سے دور کرتی ہیں نورانیت سے ہدایت سے دور کرتی ہیں تو اپنے رب کا قرب پانے کے لیے ہدایت کے راستے پر پھر سے چلنے کے لیے اچھے چیزوں کو اچھے کاموں کو پکڑنے کے لیے اور برے کاموں سے دور کرنے کے لیے روزہ ایک مشق ہے اس لیے اسے جسم کی زکاة سے تجبیح دیا گیا ہے کہ یہ تمہارے بدنوں کو تمہارے سینوں کو پاک کرنے والا ہے اور روزہ آدھا صبر ہے کہ تم اپنے آپ کو بعض حلال چیزوں سے بھی اپنے رب کی رضا کے لیے روکتے ہو اور حرام چیزوں سے بھی روکتے ہو اس طرح تمہاری ایک تربیت ہوتی ہے تم صبر کرتے ہو اور گناہ نہ کرنا یہ بھی ایک صبر ہے اسی طرح مسند امام احمد میں حدیث آتی ہے 9236 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے مضبوط قلعہ یہ روایت اپنی ذات میں اپنے آپ میں ایک بہت بڑی روایت ہے کہ اب آپ غور کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچاؤ کا ایک نسخہ دے دیا ہے کہ بھئی دیکھو یہ تربیتی کیمپ ہے جس میں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس راستے پر چلو تو جہنم سے بچ جاؤ گے اور صرف بچوں کی نہیں یہ ڈھال بھی تمہیں دے دی ہے کہ یوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور جہنم سے بچاؤ کے لیے ایک مضبوط قلعے میں داخل ہو جاؤ اور وہ وہ چیزیں ہیں جو آپ رمضان میں کرتے ہیں جس میں گناہوں سے بچنا بھی ہے اللہ کی زیادہ عبادت بھی ہے قرآن کریم کا پڑھنا بھی ہے قرآن کریم کا سننا بھی ہے زیادہ سے زیادہ اچھائی پر عمل کرنا بھی ہے ان تمام چیزوں کا معاملہ جو ہے آپ ہی کی ہدایت سے ہے اسی طرح ابن خزیمہ میں کتاب السوم میں حدیث نمبر 2125 میں حضرت عثمان بن ابو العاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس طرح تم میں سے کسی کے پاس لڑائی میں بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی ہے اسی طرح روزہ جہنم سے تمہاری ڈھال ہے اور ہر ماہ تین دن روزے رکھنا بہترین روزے ہیں یا یام بیت کے جو روزے ہوتے ہیں تیرہ چودہ پندرہ قمری مہینے کی تاریخ ہے اسی طرح مجمع الزوائد میں ایک روایت آتی حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جو بندے کو جہنم سے بچاتی ہے اسی طرح امام ابن حبان اس کو لاتے ہیں حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے کعب بن عجرہ جانے والے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو اپنی جان کو آزاد کرانے کے لیے جاتا ہے اور اسے آزاد کرا لیتا ہے اور دوسرا وہ جو جاتا ہے تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے پھر فرمایا اے کعب بن عجرہ نماز قرب کا ذریعہ ہے کس کی قرب کا؟ اللہ کی قرب کا اور فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ خطاؤں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح چٹان سے برف پھسل جاتی ہے انشاءاللہ تعالی پھر اگلی نشست میں 
روزے سے متعلق چند اور احادیث مبارکہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئی کاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں